Bienvenue à la chaîne Ndilaloa du docteur Katezoa Lubandadio Lualoka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Et tradition, une émission du programme de la station nationale de radio diffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, ça pour le point. Bonsoir à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. La rencontre entre l'Occident et le continent noir s'est faite au détriment des traditions religieuses africaines et qui bientôt allait être l'objet d'une campagne systématique de sape par malveillance ou par ignorance, œuvre du courant rationnel qui se déferlait sur le continent, impose une vision occidentale de savoir. Aujourd'hui, une grande confusion s'installe sur les concepts de spiritualité et religion entre les occidentaux et les négos africains. À cela s'ajoute la guerre entre les camites et les néocamites. Les hommes refutent la Bible et nient l'existence de Jésus-Christ. C'est le courant des camites, mouvement créé en 1970 sous la férule, le chèque Antadiop. Il se base sur l'induction et la spéculation. Quant au néocamite, mouvement qui a vu le jour en 2008, et sous l'instigation du docteur Katézoa, considère la Bible comme vraie, mais pointe un doigt accusateur à l'Église qui a extrapolé la religion par une mauvaise interprétation des textes bibliques. C'est par déduction qu'il considère la religion traditionnelle africaine comme une science exacte. Le but de cette émission est d'amener les auditeurs d'apprendre et à comprendre la religion et la spiritualité à la lumière du bout Congo et dégager l'équivalent et la particularité de ces deux concepts selon les occidentaux et les négos africains. A cet effet, nous sollicitons les services du docteur Katézoa Lubanzadio Louyaloukam qui partage son expérience en métaphysique accumulé près de 40 ans en donnant des séminaires et des conférences en ligne sur la spiritualité et la lutte contre la sorcellerie. Il est l'auteur de plusieurs livres. Cabinet technique Raël Lelo, au micro pour la présentation SAT Kokolo Kwanga. de plus, bonsoir docteur, bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir euh, monsieur Kokolo. Euh, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous Je suis docteur Ketezoa Lubanzadio Yeluka, je suis théologien de formation, j'ai fait des études théologiques à Trinity Graduate School of Apologetics and Theology, un séminaire situé en Inde. J'ai étudié en ligne et en tant que théologien, je me suis spécialisé dans l'étude de l'épistémologie et la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Je suis apologiste, donc je défends ces valeurs-là. Et à ce titre-là, je crée l'Institut, je crée Ndilaloa. Et Ndilaloa, c'est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle Africaine. Cette académie comprend deux branches. Il y a une branche académique où on fait des recherches et qui s'appelle Institut des sciences animiques, c'est-à-dire des sciences relatives à la liberté de l'âme, à la révélation, à la déduction, etc. Et dans le cadre de cet institut, j'ai publié un bon nombre de documents, environ 35 articles scientifiques et 15 livres qui sont disponibles chez Amazon. Et en dehors de l'Institut des sciences animiques, il y a aussi une branche initiatique où nous initions les Africains à la pratique de la spiritualité divine. Et cette branche s'appelle aussi Ndilaloa. 
donc dans la loi, vous avez l'Institut des sciences animiques qui est la branche académique et vous avez la loi qui est la branche initiatique. Donc, grosso modo, voilà ce que je suis. Merci d'avoir éclairé la lanterne de nos auditeurs. Le thème de ce soir, la religion et la spiritualité à la lumière du beau Congo. Pourquoi avoir choisi ce thème Eh bien, comme vous l'avez dit à l'introduction, l'homme blanc est venu ici et il a utilisé la religion à des fins de domination, à des fins d'exploitation de l'homme noir. Et en réaction aujourd'hui, l'homme noir a tendance à rejeter la religion en disant que chez nous il n'y a jamais eu de religion, il n'y a, a, a eu que la spiritualité. Et nous nous, nous disons que c'est une fausse perception des choses parce que lorsque les Portugais sont venus au Royaume au Congo, ils ont présenté leur concept de la religion, nos ancêtres n'ont pas dit nous n'avons nous pas la religion, nous avons seulement la spiritualité. Non, ils ont trouvé l'équivalent dans leur terroir dans leur culture et ils ont dit ce que vous appelez la religion c'est ce, ce que nous appelons Kisinti et, et, etc. et donc il y a une confusion qui s'installe aujourd'hui il y a le, 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 ceux qui s'appellent les kamites les jeunes kamites qui rejettent tout ce qu'il y a dans la Bible alors que les grands initiés comme Simon Kimbangu nous ont dit que les principes spirituels qui sont dans la Bible ont été piqués à nos ancêtres Kala Omotunde n'a pas dit l'inverse, lui aussi qui est Kamit, il a dit que les enseignements du christianisme ont été copiés dans euh, de la librairie d'Alexandrie. Et après avoir copié, les Romains ont fait quoi Ils ont brûlé la, la librairie, la bibliothèque, ne sachant pas que ce qui était dans la bibliothèque était aussi dans, sous terre dans, le, dans les tombes. Et donc... C'est une confusion qui s'installe où les gens pensent qu'il faut rejeter tout ce qu'il y a dans la Bible, il faut rejeter la notion même de la religion, et cela amène euh, une situation où on ne sait même plus où donner la tête. On parle de la spiritualité, mais on n'a pas de caneva pour atteindre cette spiritualité. D'où nous pensons qu'il faut éclairer la lanterne des gens. Oui, et pour éclairer la lanterne des gens, je crois, euh, vous devrez tenter un peu de disséquer, tenter un peu de faire un distinguo entre la religion et la spiritualité du Bukongo. Allons y pas à pas. Qu'est-ce que la religion Qu'est-ce que la spiritualité Et qu'est-ce que le Bukongo Je commencerai d'abord par le Bukongo. Le terme Bukongo est généralement pris comme, voulant, comme signifiant la culture Congo. Mais puisque cette culture était basée sur la religion, nous utilisons le même terme pour désigner la religion Congo. Lorsque nous parlons de la religion Congo, nous l'abordons dans ses aspects divins. Bah, nous allons souligner cela plus loin que la religion en Afrique, peut-être la religion traditionnelle, peut être vécue au niveau divin comme au niveau humain. Dans le deux cas, on parle de la religion, mais les deux aspects ne, ne sont pas totalement identiques. Et moi, je peux dire que dans le divin, par exemple, on utilise le Bakulba Maza, les ancêtres de l'eau, Pemba, tandis que dans l'humain, on, on utilise le Bakulba Nseke, les ancêtres de la nature, de la forêt. Donc, c'est deux aspects différents. Alors, lorsque nous parlons du Bukongo, nous parlons dans l'aspect divin. Laissez-moi revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque le Portugais sont venus, ils ont dit que ils, sont, ils ont amené la notion de la religion et nos ancêtres leur ont dit que ce que vous appelez la religion, c'est ce que nous appelons Kisinti. En fait, ils voulaient dire quoi par là Ils voulaient dire par là que eux aussi connaissent et ont la notion d'un qui C'est le qui qui veut dire, qui veut dire en réalité pouvoir et esprit. Le Nkisi, ça ne veut pas dire fétiche. Ça, c'est une mauvaise réduction de choses. Le Nkisi, en réalité, dans la vraie acception Congo, ça veut dire pouvoir et ça veut dire spiritualité. Et le Bakongo voulait, voulait dire que eux aussi développent un savoir qui leur permet d'acquérir un, un pouvoir et d'atteindre et d'accueillir le secours des esprits. Et dans le cadre du Bukongo, on parle ici, dans le cadre de la pratique divine du Bukongo, on parle ici des esprits divins et du pouvoir divin. Et le plus haut pouvoir divin, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Bukongo appelle, appelle Nzambi Mpungu Doulé. Le Mpungu et Nkisi sont des synonymes. Dieu, c'est le plus grand esprit, Dieu, c'est le plus grand pouvoir et 
les vrais pouvoirs qui existent ne sont que ces manifestations. Et donc, le, le Mukongo voulait dire que moi aussi, j'utilise un savoir qui me permet de développer un pouvoir, de développer un esprit. Or, c'est ça la démarche même de la religion, ce savoir-là, qui est en réalité le kindoki divin, qu'il ne faut pas confondre avec la sorcellerie, le kindoki en tant que connaissance. Fukiao dit, va, euh, va même plus loin, il dit le kindoki c'est une science. Et aujourd'hui, nous le démontrons que la religion est une science. Alors, le concept de la religion en Occident est expliqué comme venant du latin « religare ». Qui signifie Qui signifie « relier ». Ah, à une divinité par exemple. « Relier », si vous prenez, parce que quand on parle de « relier », les gens disent « Ah oh ben, ils sont, nous, ils sont venus pour nous lier ». Donc, ils sont venus pour nous coloniser. Les... Non, non, ce n'est pas ce que cela veut dire. En réalité, il y a ce qu'on appelle dans le Bukongo le mythe de Mahungu. Dans le mythe de Mahungu, on nous apprend qu'à l'origine, l'être humain était un être divin. Il avait la domination sur toute la terre. Il était un dieu. Mais suite à la désobéissance, il s'est vu scindé en deux êtres, parce que Dieu lui avait interdit de ne jamais contourner le palmier sacré. Or, poussé par son ignorance un jour, ou bien par sa curiosité malsaine, un jour il a fait le tour du palmier et s'est vu scindé en deux êtres, un homme et une femme, et ils sont devenus faibles. Ils ont cherché à retrouver cette, leur divinité en faisant le tour inverse, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ce mythe nous apprend Ce mythe nous apprend que l'homme avait une connexion avec la divinité. Et cette connexion avec la divinité a été perdue suite au péché. Et donc, lorsque, le, lorsque les latins ont parlé des religares, relier, c'est relier l'homme avec la divinité, qui en réalité est toujours en lui, mais qui est potentiel. Voilà pourquoi l'homme Congo, la plupart de Bantous, appellent le, le côté droit de leur corps, le côté mâle, et le côté euh, gauche. gauche, le côté femelle. Donc, l'être humain chez le bas Congo est mâle et femelle. Or, cela traduit dans le bas Congo la présence de la divinité en nous. Donc, la plus haute démarche de la religion consiste à aider l'homme à, à se reconnecter avec la divinité qui est latente en lui. Et c'est ça le concept de religare. Maintenant, la spiritualité. La spiritualité, la spiritualité c'est ce que je venais vous dire tout à l'heure, c'est le Nkesi. Nkesi, ça veut dire esprit. Et ça devient en pluriel Bakisi, et Nkisi ça veut dire pouvoir, et ça devient en pluriel Mi Nkisi. Donc le but de la religion, le, le, but, le, le, le but supérieur de la religion, c'est d'aider l'homme à s'acquérir, à acquérir, ou à s'attirer le secours des esprits divins, c'est-à-dire la spiritualité. Donc ces notions vont de si c'est la fait. religion est une oui. connaissance, la spiritualité est un pouvoir. Donc, à vous entendre parler, la religion et la spiritualité sont intimement liées. Mais en oh, la religion et la spiritualité, le docteur Katézoa, sont des termes français. Comment les élucider à partir des paradigmes africains Justement, c'est ce que je disais. À partir, à partir du paradigme africain, si vous voulez élucider ces termes, vous devez d'abord dégager le terme Kindoki de la force perception lui avait collé. Lorsque un beau mitaba vous parle de quelqu'un qui est un expert dans la pêche, il dit il a le bwanga de pêche. Le bwanga, vous le traduirez par sorcellerie. Mais ce n'est pas ce que le beau mitaba veut dire. Il veut dire connaissance. Il veut dire savoir. Il veut dire science. Quant à la sorcellerie, le beau mitaba, beau mitaba vous dira bolemba. Donc, il fait une distinction entre les deux termes. Mais le blanc est venu confondre les deux. 
Donc, le kindoki, c'est ce qu'on appellerait, ou ce qu'on appelle en français, le mystère, dans l'acception originale grecque, qui veut dire, originelle grecque, qui veut, qui veut dire, mysterion, c'est-à-dire ensemble des connaissances amenant à l'illumination. Et donc, le concept de la religion chez les Congo équivaudrait au concept du kindoki divin. Parce que le kindoki en tant que connaissance peut être divin, humain ou démoniaque. Lorsque nous parlons du kindoki, nous parlons du kindoki divin, du mystère divin, des connaissances divines, de la science divine. Et aujourd'hui, on démontre vraiment que cette science-là est une science exacte. Donc, le concept approprié, approprié pour dire religion en tant que connaissance sur le plan divin, sur le kindoki divin. Et tandis que la spiritualité, comme je dis tout à l'heure, c'est l'assistance des esprits, l'utilisation des esprits. Évidemment, dans le cadre de la religion, on parle ici des esprits divins. Dans le cadre, dans le cadre de la pratique divine de la religion, parce que, parce que je dis tout à l'heure que la religion peut être pratiquée au niveau divin comme au niveau humain. Oui, mais à vous entendre parler, docteur, il y a des gens, des gens qui pensent que la religion a eu pour but de coloniser ou d'esclavagiser le Noël des nègres. Êtes-vous de la même perception de cela Élargissons les choses. Est-ce que pour esclavagiser, on a utilisé seulement la religion N'a-t-on pas aussi utilisé la science est-ce que ces gens-là n'avaient pas besoin de la science, de la navigation pour amener les gens de l'Afrique en Amérique Est-ce que ces gens-là n'avaient pas besoin de comptabilité pour calculer le nombre des esclaves, etc. Est-ce que ces gens-là n'avaient pas besoin de la science en général dans ce qu'ils faisaient Donc ce n'est pas seulement la religion qui a été utilisé à des fins esclavagistes ou colonialistes, c'est toute la science qui a été utilisée dans ce sens-là. Est-ce que pour autant nous devions rejeter la science Non, nous ne rejetons pas la science. Nous rejetons le mauvais usage que l'Occident a fait de cela. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous démontrons, je vais en dire, que la vraie religion de l'homme noir est une science exacte. Et ça, nous le démontrons grâce à l'argument cosmologique kémétique. Et donc, rejeter cette religion serait une grande aberration, parce que la religion négro-africaine, en tant que science exacte, est la plus haute valeur aujourd'hui détenue par l'homme noir. Et cette valeur, c'est celle qui va amener l'unité de la nation négro-africaine. Et... et nous ne pouvons donc pas ré rejeter la religion. Nous devons rejeter l'approche utilisée par le blanc et revenir à notre approche où, comme je le dis, la religion était une science exacte. Et c'est cette approche-là qui faisait que la religion en Égypte ancienne était la base de toutes les sciences. Si la religion était une simple croyance, ça ne pouvait pas être à la base des sciences. Mais à quel moment la religion était l'opium du peuple La religion devient l'opium du peuple lorsqu'elle est mal utilisée par une certaine classe de personnes pour abutir les autres. Lorsque euh, on apprend aux gens qu'il faut prier, prier, prier sans travailler et ensuite aller, aller, aller payer le, le dîme au pasteur, ça devient un outil d'aveuglement. Mais lorsque nous établissons, réétablissons la religion dans sa dimension scientifique, ça devient un outil de libération et non pas un outil d'aliénation. Un outil d'aliénation. Mais donc on pense, docteur, que, docteur, que Dieu est un être anthropophique. C'est-à-dire que Dieu est un être oh, qui a des émotions qui se fâchent. Et par exemple, le cas de Noé avec le déluge, qui se fâche parce qu'il a fait, fait disparaître les villes de Sodome et Gomorre. Croyez-vous qu'un être humain, que des dieux qui est bon, qui est bien juste, peut-il avoir des intentions comme celle-là, peut avoir, euh, euh, peut avoir des émotions, peut-être que ce, est ce que ce, ce n'est pas une manière d'extrapoler les textes bibliques Qu'en dit qu'en pensez-vous Une autre démarche dans l'étude de la religion traditionnelle néro-africaine, 
est une démarche déductive, comme vous l'avez dit à l'introduction. Nous, nous partons de l'argument la, de cosmologique, kémétique, qui est une science état. Alors, laissez-moi introduire brièvement cet argument pour le besoin de la compréhension de ceux qui nous écoutent. L'argument cosmologique, en général, c'est une démarche déductive qui consiste à prouver l'existence de Dieu en partant de l'existence de cosmos. Mais tel qu'utilisé en Occident, cet argument a toujours été un échec depuis l'époque de, de Platon jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'an moins, moins 600 jusqu'aujourd'hui. Les Occidentaux à Chop, ils n'arrivent pas à démontrer l'existence de Dieu. Ils peuvent démontrer l'existence du Créateur. Maintenant, l'existence du Dieu très haut, ils n'y arrivent pas. Or, nous, après nos études théologiques, nous nous sommes lancés dans la même aventure. Et nous nous sommes dit, nous allons utiliser l'argument cosmologique pour démontrer l'existence de Dieu. Et notre argument, non seulement a abouti à démontrer l'existence de Dieu, mais s'est étendu et a démontré toutes les doctrines essentielles de la religion solaire. Or, quand vous avez un ensemble des doctrines obtenu par déduction et qui ne se contredisent pas, vous avez ce qu'on appelle une science exacte. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a deux sciences exactes. Il y a la mathématique et il y a l'argument cosmologique qui me dit, qui est la théologie naturelle systématique de l'homme noir. Donc, donc la religion de l'homme noir est une science. Alors, brièvement, je peux dire ceci. Cet argument est basé sur l'existence des individualités. Nous sommes des êtres individuels, donc cet univers où nous habitons est un univers individuel. Cet univers temporel est à une individualité. Le fait que cet univers ait une individualité implique que son créateur est un être individuel. Maintenant, dans l'infinitude des possibilités, la nature individuelle de ce créateur implique l'existence d'autres créateurs similaires. Ils peuvent ne pas avoir encore créé leur univers, mais ils existent. Et si j'utilise maintenant une hypothèse, je dis que je prends comme hypothèse que chaque création existe dans son créateur. Je vais prouver cette hypothèse plus loin. Si maintenant on considère une entité qui inclut tous ses créateurs effectifs et potentiels, nous avons l'être le plus grand possible parce que n'importe quel univers que nous imaginerons se trouverait dans son créateur et ses créateurs se trouveraient dans cette entité. Et donc cette entité est le lieu très haut. Remarquez que nous avons déjà dépassé là où le blanc a chop. Lui, ça, lui s'arrête à, à, à démontrer l'existence des créateurs. Nous, nous, nous venons de démontrer l'existence du Dieu très haut. Maintenant, puisque le Dieu est très haut est l'être le plus grand possible, il s'ensuit trois attributs. Un, il doit être immuable. Deux, il doit être indivisible. Parce que s'il n'était pas immuable, s'il n'était pas indivisible, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité et un principe de sa divisibilité. Ce principe doit être plus grand que Dieu. Ce qui est impossible parce que Dieu est le plus grand être possible. Deuxième et troisième attribut, Dieu doit être transcendant. Nous savons que Dieu est au-dessus de tout. Mais par la transcendance, les Africains disent... Dieu ne connaît pas le mal. Parce que si Dieu connaissait le mal, dans le cadre de son indivisibilité, en lui la connaissance et l'être, c'est la même chose. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Et si Dieu connaissait le mal, Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais. Ce qui est une impossibilité. Donc Dieu ne connaît pas le mal. Et ça, c'est la, la transcendance de Dieu. Voilà pourquoi l'Africain, quand il prie, il n'adresse pas la prière au Dieu très haut. À qui il il adresse la prière au Dieu créateur. Le Mukongo, le, le Mukongo qui prie devrait adresser sa prière à Mbumbaloa, qui est le créateur. Le Moshi qui prie, le Moshi prie correctement, parce que quand il prie, le Moshi adresse toujours sa prière à Nzambé et Kola Tsenge. Pas Anzambé, Nzambé, Nzambé qui est le Dieu très haut, mais Anzambé Ikola Tsenge. Maintenant, nous avons démontré l'existence de Dieu et nous avons vous montré, montré que ce Dieu-là est transcendant, ce Dieu-là est indivisible, ce Dieu-là est immuable, ce Dieu-là ne connaît pas le mal, ce Dieu-là est totalement bon, d'où il n'a pas des, des émotions négatives comme, comme, comme vous l'avez dit. Cet argument... Je me suis arrêté là parce que la question était, était sur la nature de Dieu. Mais cet argument, 
s'étend jusqu'à toutes les doctrines, jusqu'à prouver le salut. Donc, c'est une théologie naturelle systématique. Et c'est la première fois dans l'histoire connue de l'humanité où une religion est démontrée comme étant une science exacte. Donc, à vous entendre parler, docteur, Dieu, il est bon, il est immuable, il est indivisible. Donc, Dieu est l'intelligence, Dieu c'est la conscience, Dieu c'est l'énergie, Dieu c'est la force cosmique et qui est à l'origine de toute la création et de tout ce qu'elle contient sur les plans visibles et invisibles. Oui, et c'est Dieu là est la seule réalité. Parce que s'il y avait une réalité en dehors de Dieu, par exemple le mal, si le mal était réel, cette, cette réalité ajoutée à Dieu formerait une entité plus grande que Dieu. Ce qui est impossible parce que nous avons dit que nous avons démontré que Dieu est l'être le plus grand possible. Donc toute réalité est en Dieu, par conséquent hors de Dieu, hors du bien. Le reste n'est qu'une illusion, une apparence. Voilà pourquoi l'homme noir arrivait à guérir par des moyens mentaux. Parce qu'il comprenait que la réalité réelle de l'être est, est la spirituelle. Et que ce que l'on blanc, ce qui apparaît comme la matière, n'est qu'une apparence. Vous allez dans la Likwala, il y avait un certain Ibondo qui arrivait à ouvrir le ventre d'une personne, extirper la maladie, mettre croiser deux feuilles sur la plaie, tapoter et la plaie disparaissait. Il n'avait pas besoin de bistouri. Il, il, il utilisait le couteau d'une façon traditionnelle, mais il n'avait pas besoin d'anesthésie des blancs. Tout, 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 tout. Il, il utilisait le concept mental. Il partait de la base que l'homme est esprit. Il partait de la base que la réalité et, 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 et divine. Et à partir de ça, l'homme noir faisait de merveilles. J'ai connu un cas dans ma famille où mon neveu avait reçu un, un double, avait reçu une balle qui lui a, qui lui a causé une double fracture de fémur. Nous sommes allés à l'hôpital militaire, on nous a demandé pour une, une première intervention chirurgicale 5000 dollars et allait s'en suivre deux autres opérations. Nous nous sommes dit, ça, c'était pour, ça allait ruiner la famille. Nous sommes allés, nous sommes, nous, nous avons consulté un thérapeute traditionnel. Le cas était guéri en cinq jours. En cinq jours, double fracture de, de fémur réduit et mon neveu pouvait soulever sa jambe en étant, en étant assis. Ça, l'homme noir, il y arrive encore au jour d'aujourd'hui, en partant de la base que la réalité est spirituelle et non pas matérielle. Pouvez-vous nous faire la différence qui existe entre la pratique divine et la pratique humaine de la religion traditionnelle négrophique cette, pratique, cette différence est très, très, très capitale. Parce que c'est là où il y a la confusion euh, dans le chef de beaucoup des Africains. Il y a deux pratiques de la religion traditionnelle. Il y a la pratique divine et la pratique humaine. La pratique la plus visible est la pratique humaine. La pratique divine est basée essentiellement sur la purification de la pensée. Alors, quand on parle de purification de la pensée, ça nous fait voir qu'à la base de cette pratique, il y avait les commandements de Dieu. Et à la base de cette pratique, il y avait la lutte contre le péché. Quand je parle du commandement de Dieu, de la, de la lutte contre le péché, les gens me disent, ben, dans notre religion, il n'y a jamais eu de commandement de Dieu, il n'y a jamais eu de péché. Et quand je leur mentionne les 42 commandements de Dieu qu'il y a dans, dans euh, les confessions négatives, dans le livre des morts égyptiens, ils disent, non, 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 ça ce sont des lois des maths. D'accord, ça ce sont les lois des maths. Les Bakongo parlent du commandement de Dieu. Les villes dans l'espace Vili Yombeuyo, Bamboma, on appelle ces commandements Congo, du nom même de la nation Congo. Si les commandements nous étaient amenés par les blancs, on ne les appellerait pas Congo, parce que cela supposerait que l'homme noir a une supériorité éthique et spirituelle par rapport à l'homme blanc. L'homme blanc n'accepterait pas ça. Le mot « Congo » était utilisé par les Bantans dans le Kimpas pour désigner le lieu d'initiation. Donc, vous voyez, 
le terme Congo désigne à la fois les commandements de Dieu et le lieu où ces commandements étaient enseignés. Nous connaissions le commandement de Dieu. Le fait que ces commandements s'appellent Congo dans l'espace euh, Yombe, Vili, Oyo, euh, Bamboma veut dire que les lois de Dieu étaient à la base de la culture Congo. Les lois de Dieu étaient la quintessence. Obéir à Dieu, c'était la force de le, de, du royaume Congo. Prenons la notion du péché. La notion du péché n'a pas été amenée chez nous par l'homme par blanc. Sinon, ça n'aurait pas une assise sémantique profonde dans notre langue. Le péché s'appelle en Kikongo Sumu. Sumu vient du verbe Suma, qui veut dire planter. Lorsque vous déracinez en Kikongo, on dit Sumna. Et lorsque une, un arbre est déraciné, on dit Sumuka. Donc Sumuka, c'est le fait pour l'arbre d'être condamné à périr parce qu'il est détaché de la source de la vie. Or, Sumuka veut dire péché. Et nous avons là donc une doctrine qui dit que le péché conduit à la mort. C'est inscrit dans la sémantique même de la langue. Et donc, ça, ce n'est pas une notion importée. Et donc, les commandements de Dieu, la lutte contre les péchés, était la base de la pratique divine. Et la base, jusqu'aujourd'hui, de la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine. Cette pratique est minoritaire. C'est une minorité qui, 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 était, qui était dans cette pratique. Cette pratique visait trois choses. Premièrement, dans cette pratique, l'homme cherchait à redevenir l'enfant de Dieu qu'il était, qu'il qu était, qu'il est au ciel. C'est-à-dire, l'homme cherche à, comme nous avons dit tout à l'heure, relégarer se relier avec la divinité qui est l'attente, faire que cette divinité devienne manifeste, devenir un Osiris. Deuxième chose, l'homme cherchait à développer un pouvoir, toujours par la purification de la pensée. Et troisième chose, l'initié de la pratique divine, lutter contre la sorcellerie par les voies de l'amour, pas en utilisant la sorcellerie. Ça, c'était les trois articulations de la, religion, de la pratique de la religion au niveau divin. Maintenant, au niveau humain, ce qu'il faut savoir au niveau humain, c'est que le pouvoir qui était développé au niveau divin et devait être perpétué parce que c'était considéré comme un atout de la société. Mais celui qui l'a développé au niveau divin l'a développé par la purification de la pensée. Et souvent, quand il atteint ses pouvoirs, il est vieux. Il n'a pas le temps de prendre un jeune et de l'amener à, à ce niveau de la pureté qu'il a atteint. D'où il va utiliser la foi pour transmettre ce pouvoir. Et ce pouvoir qui, chez lui, était un pouvoir acquis par la purification, et ne pouvait être utilisé que dans le bien, sera transmis comme un pouvoir, une, la foi en la matière et la foi aux ancêtres. Mais, il y a différence entre, entre les deux pouvoirs. Dans le premier cas, dans le, la pratique divine, les ancêtres qui agissent, ce sont les ancêtres de l'eau, Bakunuba Maza. Tandis que dans la pratique humaine, les ancêtres qui agissent, ce sont les ancêtres de la nature, Bakunuba Nseke. Et donc, dans le premier cas, c'est la pureté qui est exigée. Dans le second cas, c'est simplement le respect l'obéissance aux ancêtres, à leur à l'éthique, à la déontologie, etc. Et la pratique humaine, c'est l'utilisation de ce pouvoir, un pouvoir ambivalent qui peut être utilisé dans le bien comme dans le mal, mais l'utilisation dans le mal est proscrite. Et l'utilisation de ce pouvoir, c'était pour organiser la société, élever la société, protéger la société. Laissez-moi vous donner un exemple dans le cadre de la de, de la là. Vous avez une ethnie là-bas qu'on appelle les Enielés. Les Enielés ont deux pratiques. La première pratique est dans le cadre divin et la seconde est dans le, dans le cadre humain. Dans le cadre divin, les Enielés organisent parfois une cérémonie où ils prennent des jeunes filles qui sont pures qui vont entrer dans l'eau, les mains tendues, comme recevant quelque chose. Et bien, dans cette posture-là, dans l'eau, l'une d'elles, qui est pure, va recevoir du kaolin. 
Et quand, il, quand il, elles vont sortir de l'eau, on va prendre ces kaolins et badigeonner toutes les jeunes filles du village. Le résultat sera une grande natalité, une grande prospérité. Vous remarquez que cette pratique est basée sur la pureté et la purification. Par contre, un guérisseur est mêlé qui veut résoudre un problème va dans la forêt et appelle les esprits de la forêt, les ancêtres de la forêt. Donc, vous avez là deux pratiques différentes. La première est dans le divin et l'autre est dans l'humain. Et dans les deux cas, il y a l'intercession des ancêtres. Euh, docteur, vous êtes néocamite. Alors, expliquez-nous aux auditeurs la différence qui existe entre les camites et les néocamites. Brièvement, parce que nous sommes tenus par le facteur temps. Le mouvement Camite a commencé, vous avez, vous avez dit, en, vers les années 70 avec euh, la recherche de Cheikh Antadio. Dans son acception actuelle, le mouvement Camite vise à rétablir la religion traditionnelle nord-africaine sur base de la tradition de l'ancienne Égypte, en faisant une relecture des textes de l'ancienne Égypte. Et dans ces cinq sens, ils utilisent l'induction et la spéculation pour y arriver. Le problème aussi est que dans, cette, dans ce mouvement, ils rejettent la Bible et ils rejettent la personnalité de Jésus. Donc, grosso modo, voilà la configuration du mouvement Camille. Et dans sa méthodologie, il y a l'induction, la spéculation et il y a le rejet de la Bible, le commandement et ça, ça n'existait pas pour eux, et ainsi de suite. Le mouvement néo c'est nous qui l'avons commencé. En 2008. Ce mouvement a commencé en 2008 avec notre découverte de l'argument cosmologique kinétique. Parce que grâce à cet argument, nous avons démontré que la religion est une science exacte. Et par une étude comparative... La religion géographique, bien sûr. La, nous avons, avons d'abord démontré que l'argument cosmologique Kémétique est une religion. Ce sont des doctrines religieuses qui aboutissent au salut. Et par une étude comparative, nous avons prouvé que cette, cette religion, c'est exactement la religion des Sumères, qui appartenait culturellement à l'Afrique, c'est exactement la religion de l'Ancienne Égypte, et c'est exactement la religion Congo, d'où nous disons aujourd'hui que la religion de l'homme noir est une science exacte. Alors, muni de cet outil qui est une science exacte, notre approche est une approche comparative. Et grâce à cette approche, nous ne rejetons pas la Bible. Nous disons que nous pouvons prouver que ces doctrines sont des doctrines des Noirs qui ont été piquées par eux. Nous pouvons le démontrer parce que nous avons l'argument cosmologique. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai démontré l'existence des créateurs potentiels et des créateurs effectifs. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs univers temporels. Notre univers n'est pas, uni, pas, pas unique. Maintenant, prenons la Bible dans, chap, dans Hébreu, chapitre 12, verset 23. On vous parle des premiers-nés, au pluriel, inscrits dans les cieux. Cette expression ne se trouve nulle part dans la Bible. Si vous voulez comprendre cette expression, vous devez utiliser le livre des morts égyptiens. Où on vous explique que le premier-né, ce sont les créateurs. Or, c'est au pluriel. Donc, vous voyez là, une doctrine scientifique des Noirs qui se trouve dans la Bible. Donc, nous ne rejetons pas le, le principe Vous, les néo bien sûr. Nous, les néo nous ne rejetons pas. Et ensuite, nous, les néo nous disons que, bien sûr, il y a à redire dans l'histoire de Jésus. Mais cette histoire n'était pas écrite à partir du néon. Il y a un maître qui a existé. Un maître qui a enseigné, et ce maître-là a contextualisé la science divine dans le cadre où il a vécu. Et nous pouvons, nous prouvons cela. Parce que, si on vous donne aujourd'hui un livre de trigonométrie, si vous savez lire et écrire, vous allez copier. Mais à partir du moment où vous prenez une formule trig 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 trigonométrique et vous calculez la hauteur de la tour Nabemba à partir de son nombre, on dira, vous connaissez la trigonométrie. Or, je venais de vous donner dans le cadre de Hébreu 12, 
une doctrine scientifique qui a été contextualisée dans le cadre de la prière chez les Hébreux. Et donc, un maître a existé qui a fait cette contextualisation. Là, Thomas, et sûrement, nous arrivons à la fin de notre entretien. Votre dernier mot sur le thème de ce soir en l'occurrence, la religion et la spiritualité à la lumière du beau Congo. Ce que je dis aux Africains, la vraie religion de l'homme noir est une science exacte. Ce fait est démontrable depuis 2008. Et nous avons publié une cinquantaine de publications sur ce sujet. Nous n'avons jamais été contraignés parce que c'est une déduction. Une déduction, dans une déduction, ce qu'on examine, c'est les prémices. Si les prémices sont vraies, la conclusion ne peut être que vraie. Et donc, l'homme africain doit comprendre que sa vraie religion est une science. La science est un outil puissant qui est de nature universelle. Toute la science est un outil puissant pour la réunification des négros africains. Nous ne gagnerons rien à rejeter la religion. D'autant plus que la nôtre est une science exacte. Nous devons savoir qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité et que les deux vont de pair. Et grâce à la religion en tant que science, on a terre à la spiritualité en tant que pouvoir. Docteur, continuez toujours à dispenser vos cours en ligne Oui, je continue. Je dispense deux genres de cours. Il y a le cours académique que je dispense en ligne. Et euh, samedi, je vais, je vais par exemple de dispenser un cours sur euh, la lutte contre la sorcellerie qui sera en ligne. Mais à part le cours en ligne, il y a aussi l'initiation. L'initiation s'est fait en présentiel et pour le moment ça s'est fait ici à Brazzaville. Donc je continue à dispenser les cours et les initiations, c'est-à-dire à, à apprendre aux Africains comment pratiquer la religion, la spiritualité nouvelle africaine dans un cadre scientifique. Nous devons atteindre le secrétariat au 06 887 36. 93. Je réponds 06 887 36 93 ou encore au 05 536 71 06. Euh, je répète 05 536 71 06. Mais laissez-moi rappeler ici aux, euh, aux auditeurs que notre rendez-vous, j'organise chaque dernier dimanche du mois, donc le, le dimanche prochain, une conférence sur Facebook. Et le titre de la conférence de dimanche, dimanche sera « L'espoir dans l'adversité ». Il s'agira de montrer aux gens que quelle que soit la, la situation où nous nous trouvons, nous pouvons nous en remettre à Dieu et avoir la solution. Donc rendez-vous et prie pour ce dimanche à 19h, heure de Brazzaville, sur Facebook. Merci beaucoup. Chers auditeurs, euh, nous voici arrivés au terme de notre émission, laquelle a connu la participation du docteur Kate Zoualoubanza de Louyalouka, théologien, recherchiste en spiritualité négro-africaine. L'entretien avec le docteur Kate Zoua a porté sur la religion et la spiritualité à la lumière du mot Congo. Au regard de ce qui précède, on peut l'affirmer, ça reste d'horreur, que la véritable culture Congo évolue autour de la connaissance d'une religion scientifique et qui débouche sur les pratiques divines et humaines de la spiritualité. La pratique humaine est la plus populaire, mais elle devrait être basée sur la connaissance religieuse et scientifique. Religion et spiritualité sont donc intimement liées. Il appartient au noir de prendre conscience de la pratique divine et de la pratique humaine. Pratiquement terminé, Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps si précieux. Et si le cœur vous en dit d'entrer en contact avec le producteur de l'émission, il vous suffit de nous contacter au 06 666 5509, 06 666 
5509. Ce numéro aussi est aussi celui de notre WhatsApp ou vous contactez au 05 643 82 83 05 643 82 83. Vous serez les meilleurs ce soir. J'ai bénéficié des services techniques de Raël Lilo et tout au micro pour la présentation Sat Au revoir et à jeudi prochain, même heure, même chaîne, même fréquence. Inchallah. Culture et tradition, une émission du programme de la station nationale de radio diffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sainte Kokoloka. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.